कंट्रोल सिस्टम जीरो 
నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి రూట్ లోకస్ లోనే సో ఇక్కడ ఏరోమాక్స్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఏరోమాక్స్ అంటే మన రూట్ లోకస్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనేది ఏరోమాక్స్ బట్టి చెప్పొచ్చు ఆన్సర్ చెప్పగలరా ఆన్సర్ చెప్పగలరా విచ్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఎందుకు ఇది కరెక్ట్ అనడానికి మనకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ తో సంబంధం లేకుండా కూడా చెప్పచ్చు అది ఎలా సరెండి ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ బట్టి చెప్తున్నాం బట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే రూట్ లోకస్ బ్రాంచ్ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి జీరోస్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి అని సో కాబట్టి ఇక్కడ చెక్ చేస్తారంటే మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ అనేది జీరో జీరో దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ ఏమైంది ఏరో మార్క్ ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నట్టు ఇచ్చాడు అంటే ఇది పోల్ గా రెప్రజెంట్ చేశారు యాక్చువల్ ఇది జీరోస్ ఏరో మార్క్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా మైనస్ సిక్స్ నుంచి వస్తుంది మైనస్ టూ నుంచి యాక్చువల్ ఏరో మార్క్ ఆపోజిట్ ఉండాలి సో ఇలా ఐడెంటిఫై చేసి కూడా చెప్పొచ్చు అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది రాంగ్ అని బికాస్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవ్వదు రూట్ లోకస్ జీరో దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి అంటే ఏరో మార్క్ ఆపోజిట్ లో ఉండాలి ఇక్కడ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది రాంగ్ మెన్షన్ చేశారు అంటే ఇది పోల్స్ జీరోస్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రొసీజర్ చెప్తానంటే అది ఇబ్బంది అని లేదు బట్ ఇక్కడ మనకి అన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వాడు రూల్ ప్రకారం ఉందా లేదా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట సో ఇది రూల్ ప్రకారం లేదు కాబట్టి ఇది కా ఇది కాదు రూట్ లోకస్ మరి ఈ రూట్ లోకస్ చూడండి ఇక్కడ ఏం చేశాడు ఇక్కడ జీరోస్ గా ఉన్నది పోల్స్ గా మార్చాడు పోల్స్ గా మార్చి ఎరో మార్క్ ఇచ్చాడు ఓకే బాగానే ఉంది కానీ పైన చూడండి పైన రెండు పోల్సే క్రాస్ మార్క్ అంటే పైన రెండు పోల్సే కదా సో పోల్స్ నుంచి యాక్చువల్ గా బయటకు రావాలి కానీ వాడు ఏం చేశాడు ఎండ్ చేశాడు రూట్ లోకస్ ని ఎండ్ చేశాడు యాక్చువల్ రూట్ లోకస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి కానీ అక్కడ ఎండ్ చేశాడు సో కాబట్టి ఇది కూడా రూల్ ప్రకారం లేదు యాజ్ పర్ రూల్ లేదు ట్రాన్స్ఫర్ కంపెనీ ఇంకా టచ్ చేయలే జస్ట్ ఆప్షన్స్ చూస్తున్నా అంతే సో ఈ రెండు లేదు ఓకే ఆప్షన్ సి చూడండి ఆప్షన్ సి దగ్గర ఎలా ఉంది ఈ రెండు పోల్స్ సో పోల్ దగ్గర నుంచి రూట్ లోకస్ స్టార్ట్ అయింది ఎండ్ అవ్వాల్సింది జీరోస్ దగ్గర సో ఎండ్ అయింది సో ఇది రూల్ ప్రకారం ఉంది ఇది అవ్వచ్చు ఆన్సర్ ఓకే ఆప్షన్ డి కూడా చూడండి ఆప్షన్ డి చెక్ చేశారంటే ఈ రెండు జీరోస్ గా ఇచ్చాడు సర్కిల్ అంటే జీరోస్ మరి ఈ రెండు జీరోస్ అన్నప్పుడు జీరోస్ దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి కదా కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు సో యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారం మనం చెక్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ ఇదే ఇంకా నేను ట్రాన్స్ఫర్ కొద్దిగా చెక్ చేయలేదు ఉన్న ఆప్షన్స్ లో కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన రూట్ లోకస్ యాజ్ పర్ రూల్స్ మనకి ఎయిట్ రూల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఎయిట్ రూల్స్ ప్రకారం కన్స్ట్రక్ట్ అయిందా లేదా అనేది ఫస్ట్ రూలే మనం చెక్ చేసిన బేసిక్ రూలే ఏంటి రూట్ లోకస్ పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలి జీరో దగ్గర ఎండ్ అవ్వాలి అంతే కాన్సెప్ట్ సో దాని ప్రకారం క్రాస్ చెక్ చేసారంటే ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అవుతుంది అదే అవుతున్నా సో డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్స్ ఏ మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకుని రూల్స్ ప్రకారం ఉందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆన్సర్ సి అనేది చెప్పొచ్చు మరి ఇప్పుడు ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా ట్రాన్స్ఫర్ కాన్సెప్ట్ మీద మనం క్రాస్ చెక్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ జీరోస్ ఏంటి ఎస్ మైనస్ టూ మైనస్ సిక్స్ అంటే మైనస్ టూ మైనస్ సిక్స్ అనేది జీరోస్ ఖచ్చితంగా జీరోస్ అంటే ఇక్కడ పోల్స్ గా ఇచ్చాడు ఈ కాదు అలానే ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఈ రెండు కాదు అయితే ఈ రెండే ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ నుంచి చెప్తాను అదవుతుందా క్వశ్చన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లో న్యూమరేటర్ న్యూమరేటర్ లో పోల్స్ ఉంటాయి జీరోస్ ఉంటాయి జీరోస్ అంటే సర్కిల్ తో రెప్రజెంట్ చేయాలి మైనస్ టూ మైనస్ సిక్స్ మైనస్ టూ మైనస్ సిక్స్ ఓకే బాగా ఉంది మరి దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే కాన్రేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వస్తుంది అది పోల్స్ గానే ఉంది కాంప్లెక్స్ కాన్జుగేట్ పోల్స్ వస్తాయి అంటే డినామినేటర్ లో సాల్వ్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ కాన్జుగేట్ పోల్స్ వస్తాయి అది ఇక్కడ కరెక్ట్ గా రెప్రజెంట్ చేశాడు మరి నెక్స్ట్ మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి యాజ్ పర్ రూల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసాడా లేదా చూడాలి అంటే పోల్ దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి జీరో దగ్గర ఎండ్ అయిందా లేదా చెక్ చేయాలి అప్పుడు ఈ రెండు ఆప్షన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అదవుతుంది కదా దీని నుంచి క్రాస్ చెక్ చేస్తే ఏ సి వస్తుంది రెండు ఆప్షన్ లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ ఉండదు మరి ఈ రెండు ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ అంటే యాజ్ పర్ రూల్స్ ప్రకారం కన్స్ట్రక్ట్ అయింది లేదా చెక్ చేస్తే ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇస్ ద లెవెంత్ క్వశ్చన్ అదవుతుంది కదా మనం పెన్ను పేపర్ అంటే పెన్ను పేపర్ తీసుకుని చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ గా క్రాస్ చెక్ చేస్తే చాలు చూడడానికి భయం వేస్తుంది ఏం ట్రై ఇలా ఉంది గీతలని బట్ సింపుల్ మనకి ఆ కన్స్ట్ర
ओके सो क्वेश्चन नंबर 12 जी एच वैल्यू रास्ता है डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम इच्छा दो ब्लॉक डायग्राम लो वैसे आई विल ड्रॉ इट सो ब्लॉक डायग्राम में ड्रॉ करते हैं सो वी हैव अ ब्लॉक डायग्राम लाइक दिस चेंज टू एस प्लस टू बाय एस एस प्लस वन इन टू एस प्लस थ्री सो इन मैं ब्लाक रिप्रजेंट तरह Visibility only, right? I think we can see the question. Can we see it now? Okay, na? Yes, sir. So, if the question law, my root law was there, then I didn't pay jail. I answer function. अला पोल नीचे जीरो के राइट पोल नीचे जीरो के राइट साइड लोग राइट साइड लोग ओके सो फिर टेस्ट पॉइंट इसको नहीं क्रास सेक्शन स्टूडेंट एक्चुअली वो करने से बोर्ड देख रहा है वाइट बोर्ड देख रहा है राइट ओके बक्सर ये बोर्ड लगा ना माँ बोर्ड देख रहा है वाइट बोर्ड चलता है मैंने बताने के लिए प S is equal to S plus C equal to minus one over there. Okay, S is equal to minus one. This is a pole. Next, S is equal to minus three. S is equal to minus three. This is another pole. Then another one. But zero sutra at S equal to minus two. S equal to minus two. Generally, we know test point this point is root locus branch. Yeah, correct. Now, this is the and the test case I'm going to test point between this column. Check that out. So between that, here and here, middle. उंटिस्टिस्ट ओके, सो नेक्स्ट रूट लॉकस ब्रांच इक्कर आओ, नेक्स्ट रूट लॉकस ब्रांच इक्कर आओ, ओके, सो नेक्स्ट रूट लॉकस ब्रांच इक्कर आओ, इक्कर आओ रूट लॉकस ऑफ़ सरे, इक्कर आओ रूट लॉकस ऑफ़, इंदर ना, सो इधर मार्क पोल जीरो होंगे, पोल जीरो का वाटी बेसिक का माइडियम प्रकार में थे, इकनी स्टार्ट दिन पड़ी आपशन चूँ एक्स बिटी बिटीन एक्स उसे बिटीन मन एग्जाक्टी रूट आपशन आपशन मन की रईट सैड उइटे इंडिकेशन इट इस रूट लोकस कदा कांप्लीमेंटरी रूट लोकस कांप्लीमेंटरी रूट लोकस इंडिकेट दी आजिट कदा दी आजिटे इकड़ ऐक्चुअल रूट लोकस वस्तु बट कांप्लीमेंटरी रूट लोकस अंत मैरिया मैरिया ओके सो कांप्लीमेंटरी रूट लोकस डायग्राम रईट सैड 
अला एरिया स्पेस इकोल जीरो स्टार्ट सो इतना कांप्लीमेंटरी रूट लोकस प्रीवियमेंटरी positive feedback is the one that you can do and also fair value negative values will be answered. Complimentary. That is root locus diagram. Root locus diagram is the negative feedback system and k value is positive. Positive k values will be answered. Previous question. So, this concept is the one that you can do. Which in a system is positive feedback. I mentioned that positive feedback. So, positive feedback is the one that you can do. So, positive feedback is the one अंत मैं क्रास् चेक कांप्लीमेंटरी रूट लोकस डयाग्रम क्रास् चेक अटे आपशन एंड क्रास् चेक दाने प्रकार आपशन सैलक्टी ओके सो इक मेन पाजिट रूट लोकस आपशन जाग्रत अबर्वर आपशन द्वारा आईडेंफ चयु आपशन मन कांप्लीमेंटरी रूट लोकस डयाग्रम इच्छुटा और रूट लोकस डयाग्रम इच्छे दिन आजिट इच्छा आपशन डी एद संथिंग आजिटो सो का अगर इच्छा कंटंटे मन क्लारी वो ओके सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर ट्वेल ऑप्शन ये इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन ये है ना दी करेक्ट आंसर है उत्तर दी एस पर माना प्रोसेस प्रकार में दे ऑप्शन ये ऑप्शन ये इज़ द करेक्ट आंसर ओके सो ऑप्शन ये ओके ना सेम माना इंडिकेट जैसे ना कॉम्प्लीमेंटरी रूप का उसका एक्रम प्रकार हम ऑप्शन ये इज़ द कर ओके सो टोटल तो क्वेश्चन ही दिन लेना डाउट होना माँ डाउट होना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था माँ इधर वाला रूट लोकस है इधर डाउट होना क्या क्यों नहीं करता शेयर मू तो जब फर्क सो कॉम्प्लीमेंटरी रूट लोकस है रूट लोकस है ना जी प्रत्येक सारे मेरे ऑफ सारे क्रास सेक्चुअल्स को आए ने आलरेडी प्रीवियस पूरी चुप्पुना सो वाड़ी डयाग्रम लंप्लीमेंटरी इच्छा रूट लोकस इच्छा अबजर्व जैग्रेडी आपशन चूसर क्लारी वो मैक्सीम मन की रूट लोकस इतनी के कुछ जनरल थिंकिंग डिफरेंट उ मैं एक्व रूट लोकस आलोचि कांप्लीमेंटरी रूट लोकस चाल तक आलोचि सो दिन मैं प्राक्टिस आटोमेट ऐडिया वस्तु इच्छी रूट लोकसा कांप्लीमेंटरी रूट लोकसा ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन रास्ता थर्टी क्वेश्चन अंत इन स्टेट स्पेस स्टेट स्पेस क्वेश्चन सारी स्टेट स्पेस रूट लोकस रूट लोकस क्वेश्चन फीडबैक सिस्टम फारवर्ड पाथ ट्रांसफर फंशन फारवर्ड पाथ ट्रांसफर फंशन यूनिट फीडबैक यूनिट फीडबैक सिस्टम फारवर्ड पाथ ट्रांसफर फंशन फारवर्ड पाथ ट्रांसफर फंशन अंत यूनिट फीडबैक अंत हेचफ वालू वन सो फारवर्ड पाथ ट्रांसफर फंशन ओपन रूट ट्रांसफर फंशन अब के इंटू एस प्लस सिक्स बै एस प्लस थ्री इंटू एस प्लस फाइव इधर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आर वे कैन से पावर ऑफ पावर ट्रांसफर फंक्शन आफ यूनिटी फीडबैक एंड हेच ऑफ जी ऑफ एस हेच ऑफ एस वैल्यू एंड हेच ऑफ एस वैल्यू वन सो गाउट इस अगेन द सेम थिंग सो गाउट इक रेंग ऑन कॉली ब्रेक अवे पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट्स आर लोकेटेड रेस्पेक्टिवली अरे फर्स्ट ब्रेक आ रहे हैं तो आप तो ब्रेक करेंगे सो फर्स्ट एस प्लेन तीस पॉइंट एस प्लेन लो मानेंगे माइनस थ्री माइनस फाइव ओके सो माइनस थ्री माइनस फाइव नेक्स्ट यू उनको फिर जीरो माइनस सिक्स माइनस सिक्स ओके ना सो ये दिमाग में अरे ब्रेक आ रहे हैं एकड़ रावत चु एकड़ रावत चु अंडे फर्स्ट ओके ना बिकॉज़ आठ आठ नंबर टेस्ट पॉइंट इसमें तो राइट साइड आठ नंबर उसमें गाड़ी पर उसमें अलान एक तो टेस्ट पॉइंट इसमें तो आठ नंबर ओके तो ये जीरो का आठ इक्वल आ रहा है चु इक्वल रेंडु पोल्स हैं रेंडु पोल्स हैं ना इंटे डेफिनेटली रेंडु पोल्स हैं ना इंटे डेफिनेटली कमान
సో బ్రేక్ అవే పాయింట్ వస్తుంది మరి రేంజ్ ఎంత ఉండాలి మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండాలి మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండాలి వాడు అక్కడ ఆప్షన్స్ మీరు క్రాస్ చెక్ చేశారంటే ఇన్ఫినిటీ కమ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అండ్ సి ఆప్షన్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ ఇన్ఫినిటీ అండ్ డి ఆప్షన్ ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం క్రాస్ చెక్ చేశారంటే ఫస్ట్ ది బ్రేక్ అవే ఎందుకంటే రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ కాల్ ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ ఫస్ట్ ఇచ్చింది బ్రేక్ అవే తర్వాత ఇచ్చినవన్నీ బ్రేక్ ఇన్ తర్వాత అన్ని బ్రేక్ ఇన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పినట్టు టూ పోల్స్ మధ్యలో అంటే బ్రేక్ అవే వస్తుంది బ్రేక్ అవే రావాలంటే రేంజ్ ఎంత ఉండాలి మైనస్ త్రీకి మైనస్ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండాలి మైనస్ త్రీకి మైనస్ ఫైవ్ మధ్యలో బ్రేక్ అవే ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం రూల్ ప్రకారం క్రాస్ చెక్ చేస్తే ఇది రాదు ఆన్సర్ బ్రేక్ అవే ఇది రాదు రైట్ మరి సి గానీ డి గానీ రావచ్చు సి గానీ డి గానీ రావచ్చు అని చెప్తాను సి గానీ డి గానీ ఓకేనా సో బ్రేక్ అవే ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ నాకు ఎక్కడో బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది బ్రేక్ అవే పాయింట్ ఇప్పుడు ఎంత అంటే రెండు ఆప్షన్ లో ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ వస్తుంది ఇంకా సాల్వ్ చేయలేదు డైరెక్ట్ గా ఆప్షన్ అక్కడ ఉన్న డయాగ్రామ్ బట్టి మనం చెప్పేస్తాం టూ టోర్స్ డయాగ్రామ్ రైట్ నెక్స్ట్ బ్రేక్ అవే కరెంట్ బ్రేక్ ఇన్ ఉంది బ్రేక్ ఇన్ ఎప్పుడు వస్తుంది బేసిక్ గా టూ జీరోస్ ఉండాలి బ్రేక్ ఇన్ అంటే టూ జీరోస్ ఉండాలి బ్రేక్ ఇన్ అంటే టూ జీరోస్ ఉండాలి కానీ ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఒకటే జీరో ఉంది ఒకటే జీరో ఉంది అంటే ఇక్కడ నాకు బ్రేక్ అయిన తర్వాత రూట్ లోకస్ బ్రాంచెస్ బ్రేక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నాకు తిరుక్కొని రావాలి ఐ మీన్ ఎక్కడ ఒక చోట తిరిగి రావాలి లేదు అది కూడా మనం చెప్పొచ్చు ఎలా అంటే అసిన్ టోర్స్ బేస్ చేసి చెప్పొచ్చు బట్ వితౌట్ సాల్వింగ్ ద డైరెక్ట్లీ వి కెన్ డైరెక్ట్లీ సే అసిన్ టోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అసిన్ టోర్స్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అసిన్ టోర్స్ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ కూడా ఉంది లేండి చేయొచ్చు కదా ఓకే సో నెంబర్ ఆఫ్ అసిన్ టోర్స్ ఏంటంటే పి మైనస్ జెడ్ పి మైనస్ జెడ్ సో నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ టూ వన్ అంటే అసిన్ టోర్స్ ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు నాకు ఒకటే వస్తుంది ఒక అసిన్ టోర్ వస్తుంది అంటే ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఎన్ని అంటే ఒకటే ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యే బ్రాంచెస్ ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఒకటే కాబట్టి ఒకటే ఒక ఓటు వచ్చింది అంటే రైట్ సో ఒకటే ఓటు వచ్చింది మరి సెంటర్ ఐడ్ ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే సెంటర్ ఐడ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అసిన్ టోర్ సెంటర్ ఐడ్ సెంటర్ ఐడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సమ్ ఆఫ్ పోల్స్ సమ్ ఆఫ్ జీరోస్ సో మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ పోల్స్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ వన్ బికాస్ త్రీ మైనస్ జెడ్ సో మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ వన్ అంటే ఎంత వస్తుంది మైనస్ టూ వస్తుంది మైనస్ టూ సెంటర్ ఐడ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ దగ్గర నుంచి నేను ఒక అసిన్ టోడే వస్తుంది అని చెప్పాను ఒక అసిన్ టోడ్ అంటే యాంగిల్ ఎంత వస్తుంది మరి సింగిల్ అసిన్ టోడ్ అయితే వన్ ఎయిటీ బై వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డ్రా చేయాలి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ డ్రా చేస్తామంటే మైనస్ టూ నుంచి వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఎక్స్ ఆక్స్ మీద వస్తుంది వన్ ఎయిటీ అంటే అంతే కదా ఎక్స్ ఆక్స్ మీద అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యేది ఒకటి ఎక్స్ ఆక్స్ మీదే వస్తుంది అంతే రైట్ సో ఒకటి ఇన్ఫినిటీ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అంటే ఎక్స్ ఆక్స్ మీద వస్తుంది ఇంకోటి చూసారంటే జీరోకి వస్తాం రెండు బ్రాంచెస్ కదా ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మైనస్ త్రీ దగ్గర ఒకటి మైనస్ ఫైవ్ దగ్గర ఒకటి స్టార్ట్ అయింది అది స్ప్లిట్ అయింది బ్రేక్ అవే దగ్గర స్ప్లిట్ అయింది స్ప్లిట్ అయ్యి రెండు రెండు స్ప్లిట్ అయినాయి స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఒకటి ఇన్ఫినిటీని రీచ్ అవ్వాలి ఇంకోటి జీరోని రీచ్ అవ్వాలి ఒకటి ఇన్ఫినిటీని ఇంకోటి జీరోని రీచ్ అవ్వాలి అది యాక్చువల్ గా మన రూట్ లోకస్ రావాల్సింది సో మీరు ఆప్షన్స్ క్రాస్ చెక్ చేశారంటే రెండు జీరోస్ మధ్యలో బ్రేక్ ఇన్ రావాలి కానీ ఇక్కడ రెండు జీరోస్ మీద ఒక జీరోనే ఉంది కాబట్టి ఇది పాసిబిలిటీ ఉండదు సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ దగ్గర ఉండదు ఇది ఎక్కడో ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వస్తుంది అనమాట ఇన్ఫినిటీ దగ్గర వస్తుంది ఓకేనా సో ఐ థింక్ ఆప్షన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ కి వెయిట్ 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 క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీన్ థర్టీన్ కదా యా సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అని అన్నారు అంటే నాకు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ రావాలి ఇది కదా మనం క్రాస్ చెక్ చేయాల్సిందే సో ఇది కదా అసిన్ టోడ్ ఇక్కడ టూ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వెళ్తాను వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వెళ్తాను అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇన్ఫినిటీ రీచ్ అయ్యి అలా వెళ్తుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట
dKs by dS, dK by dS is equal to zero. Chaya. dK by dS is equal to zero. But k and the end is equal to k equal to one inch raya. Let me do characteristic equation with the basic algebra. One plus dH is equal to zero. That is one plus g value k into s plus six into s plus three into s plus five. Is equal to zero. So k value ne mark kaos ne. Hcha s value one. We are taking that one. So k value ka orga orti minus s plus six. Okay, number two plus minus e minus e plus three s plus three into s plus five into s plus six. Okay. So <coughs> differentiation jaya le. And then U by U form up by chair. U by V. U by V form up by chair. And the render option is yes, sir, chair, sir, and directly in the process, chair, and 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 chair, chair, and chair, and chair, and chair, and chair, and chair, and Exactly, break in travel and relax in the room. The rule is that break away, break in points, travel and relax in the room. Relax in the room, but the value is 7.73 actually. The option D is better, but the exact value is the browser. Okay, right. So, our U by V form is DK by DS. U by V. U by V form is the U by V and then the V square. U D dash minus V U dash. Then I'm opposite. That can I do? U by V. Differentiation. V U dash V U dash minus V U dash. I V U dash. Okay. So V U dash minus U V dash. Correct. V U dash. So the important thing here is. S plus six whole square. Next S plus six around and then my dinner year in first simple yes, but then it is equal to S square plus eight S eight S plus fifteen product chain and then so S plus six plus an two S plus eight two S plus eight okay so minus U value again the same thing. Eight S plus fifteen into ah, it is only ah okay one value, one value. So the nature now equal to zero chair. And the numerator, denominator on the equal to zero. Numerator on the matter last point is S plus six into two S plus eight into oh sorry minus minus S square minus eight S minus fifteen is equal to zero. Equal to zero chair. Okay, so you need to observe just now and yes, square. Simple just now. Two s square plus eight s twelve s plus forty eight forty eight minus s square minus eight s minus fifteen is equal to zero. Okay, so two s square plus eight s square and s square are same. Next two s line on each one and eight s twelve s plus eight s. So eight s plus eight s under plus twelve s plus twelve s plus forty eight lunch fifteen fifteen and then plus the forty eight lunch fifteen this time plus no thirty three fifteen okay good so thirty three equal to zero thirty three equal to zero so two s so I plus square plus two s plus thirty three. So then roots मानो हम calculate जैसे कुंटे roots calculate जैसे वो स्टाइल इधर कहाँ से चलते हैं roots calculate जैसे अगर आलू सोचते हैं इधर चुरा दे s square plus twelve s plus thirty thirty three होने के लिए equation roots calculate जाएगी portion one total thirty three so minus four point two six over three minus seven point seven three रेंडो अच्छे okay so value is correct सेम रूट्स आवे होते हैं ये दो रूट्स होते हैं दिन साल ये सर अंडे ये दो रूट्स होते हैं ये पर वैलिड का आधा किस्से अंडे 
సేమ్ థింగ్ కే వాల్యూ ఉంది కదా దీనిలో సబ్స్క్రూట్ చేయాలి కే వాల్యూ సబ్స్క్రూట్ ఇందులో ఎస్ ఈ రెండు రూట్స్ వస్తాయి మరి సాల్వ్ చేస్తే రెండు రూట్స్ వస్తాయి ఈ మరి రెండు రూట్స్ వాల్యూ డే కాలేజ్ చెక్ చేయాలంటే కే ఈక్వల్ కే ఈక్వల్ టు ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఈ ఈక్వేషన్ లో ఎస్ వాల్యూ సబ్స్క్రూట్ చేయండి పాజిటివ్ అయితే వాలిడ్ నెగిటివ్ అయితే ఇన్ వాలిడ్ సో ఖచ్చితంగా మనకి పాజిటివ్స్ వస్తాయి రెండు వాలిడ్ ఏ వస్తాయి సో ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం అయితే ఓకే లేదు మనకి ఇంత ప్రొసీజర్ లేకుండా సింపుల్ గా అయిపోవాలంటే ఇది గుర్తుండాలి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ అనేది రిలాక్సెస్ మీద కంపల్సరీ రిలాక్స్ మీద బ్రేక్ ఇన్ పాయింట్ కానీ బ్రేక్ అవే పాయింట్ కానీ రిలాక్స్ మీద వస్తుంది అంటే పాయింట్ అనేది ఉంటుంది ఆ ఈ రేంజ్ లో ఉందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేయాలి ఫస్ట్ లోనే మనం రేంజ్ చెక్ చేసాం మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ మధ్యలో రావాలి బ్రేక్ అవే సో కాబట్టి ఫోర్ పాయింట్ టూ సెవెన్ వాల్యూ నెక్స్ట్ మైనస్ సిక్స్ నుంచి ఇన్ఫినిటీ మధ్యలో ఎంతైనా రావచ్చు ఎంతైనా రావచ్చు మరి వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కదా సో అది వాల్యూడ్ వస్తుంది సో ఆ వాల్యూ వస్తుంది కాబట్టి అది రాయచ్చు సార్ ఇన్ఫినిటీ కూడా రావచ్చు కదా సార్ అంటే దానికోసం ఇవన్నీ చేశారు ఓకే సో బ్రేక్ అవే పాయింట్స్ ఎప్పుడు రియలాక్స్ మీద ఉండాలి ఇన్ఫినిటీ అంటే అది ఎక్కడో టచ్ అవుతుంది ఇన్ఫినిటీ దగ్గర అంటే అది మనకి కనపడదు అది రైట్ సో దాని ప్రకారం అయితే మనకి ఇది క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఇది ఓకే రైట్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము క్వశ్చన్ నంబర్ థర్టీన్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఏంటి స్టేట్ వేరియబుల్స్ వై ఆఫ్ టీ ఈ క్వశ్చన్ అలాంటి నోట్స్ లో చేసామా లేదా ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ సో ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ స్టేట్ స్పేస్ స్టేట్ వేరియబుల్ స్టేట్ వేరియబుల్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈ సిస్టమ్ ఈస్ గివన్ బై క్వశ్చన్ నంబర్ ఫోర్టీన్ ఓకే సో ఎక్స్ డాట్ ఎక్స్ టూ డాట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ జీరో జీరో త్రీ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ వన్ వన్ జీరో అండ్ ఎక్స్ వన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ జీరో ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ ఆఫ్ జీరో అంటే ఇనిషియల్ వాల్యూస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ రెండు వాల్యూస్ జీరో సమ్ అయితే ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి వై ఆఫ్ వై ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలంటే ద రెస్పాన్స్ రెస్పాన్స్ వై ఆఫ్ టి వై ఆఫ్ టి టు స్టెప్ ఇన్పుట్ టు ద స్టెప్ ఇన్పుట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ స్టెప్ ఇన్పుట్ ఎలా చేయాలి చెప్పండి ప్రొఫెసర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం బేసిక్ గా మనం ఆడి సొల్యూషన్ చెప్తున్నాము దీని ఈ మోడల్ కి జనరల్ గా మనం ఎలా చేస్తాము ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే వి నో దట్ వై ఆఫ్ ఎస్ బై యూ ఆఫ్ ఎస్ సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత వై ఆఫ్ ఎస్ రాస్తాం ఓకే సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇన్ టు యూ ఆఫ్ ఎస్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సిన వై ఆఫ్ టీ కాబట్టి యూనివర్స్ ల్యాబ్ ప్లస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేస్తే వై ఆఫ్ టీ వాల్యూ వస్తుంది ఎంత ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అంతేనా ఓకే సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటి ఎస్ ఇంటూ ఎస్ఐ మైనస్ ఏ ఇన్వర్స్ బి ప్లస్ బి ఇది యాక్చువల్ ఫార్ములా సో మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఇన్వర్సెస్ కనుక్కొని చేయాలి సో ఈ ప్రొసీజర్ చేస్తాం జనరల్ గా ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసింది కూడా ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా మెథడ్ ఉందా సింపుల్ గా నాకు మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ సరిగా రావు సార్ నేను సరిగా చేయలేను ఇలాంటి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు అంటే ఐ థింక్ ఇలా ఇంకొక మెథడ్ కూడా చేయొచ్చు దీనికి ఆ మెథడ్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఎలా చేయొచ్చు ఓకే సో ఈ ప్రాబ్లమ్ చూడండి ఇంకొక మెథడ్ అంటే ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది వై ఆఫ్ టీ కదమ్మా సో వై ఆఫ్ టీ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఈక్వేషన్ రాయండి అంటే అంటే మ్యాట్రిక్స్ ని మ్యాట్రిక్స్ గా సాల్వ్ చేయడం కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఈక్వేషన్స్ గా రాసి ట్రై చేయండి అనుకున్నా అది సెకండ్ మెథడ్ మ్యాట్రిక్స్ ని మ్యాట్రిక్స్ గా కాకుండా ఈక్వేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేయండి ఈక్వేషన్స్ గా కన్వర్ట్ చేసి దాని నుంచి సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అంటే ఓకేనా సో దాని ప్రకారం చేయాలనుకుంటే ఇది ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా ఈ మ్యాట్రిక్స్ నుంచి ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది నాకు వై ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ వన్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఇది జీరో ఉండదు కదా సో వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఇది నాకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఇది
स्टेट इक्वेशन इन जेनर राइज मां x1 डॉट z इक्वल टू माइनस x1 प्लस राइट चा माइनस x1 प्लस आराने सेकंड इधर आता है x2 डॉट x2 डॉट सो x2 डॉट उधर आता है x2 डॉट इधर आता है x2 डॉट इज इक्वल टू x2 डॉट इधर आ रहा है x3 x2 बिकास एक जीरो का बटे प्लस यू देना ओके सर अपना गांव से एक्स वन गांव और एक्स वाला अरे यार इन्हें निकाल दिया ना मुझे ओके सो दिन निकाल दिया था डिफरेंस ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप लेते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एस इनटू एक्स वन ऑफ एस माइनस एक्स वन ऑफ जीरो बिकास लैपलास ट्रांसफॉर्मे� इनिशियल वैल्यू उसने कहा था टी एस इनटू एक्स वन आपस माइनस एक्स वन इज इक्वल टू माइनस एक्स वन आपस प्लस यू आपस प्लस यू आपस ठीक है ना तो ये दी अगर वो तुमने था लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपने ये तो उच्च में फर्स्ट इक्वेशन आपने अलग ने दी निकला लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आपने प्लस x1 ऑफ s प्लस इक्वल टू इक्वल टू u ऑफ s मतलब x1 ऑफ s चला रहा है जी पुणे नू u ऑफ s by s plus one इधर ना u ऑफ s by x plus one x2 साल जेल्स ना उसने लाया because y का वालंट ना के x1 उसने चाल y का वालंट x1 उसने चाल माँ so y का वालंट x1 का वाल का बटी y का वालंट x1 का वाल का बटी पना के x1 आवर्ड साल जेल्स हैं so दिन में जी पुणे नू y रास्त so y x2 इधर साल जेल्स हाउस में लेकर आए, बिकास ना कहाँ उसने y ये करा, so y is equal to y of s is equal to x1 of s, इधर इधर करने चाहिए रास्ता, इधर करने चाहिए लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर माने यहाँ रास्ता को चु y of s is equal to u of s s plus one, अंडर u of s वाला अंडर स्टेप इनपुट आने चाहिए तंगा इनपुट स्टेप इनपुट आर डिट्स चढ़, so s plus one, ठीक है ना? इकड़े ने ट्रांसफर पंक्शन को राइट बाय ऑफ एस बाय यू ऑफ एस इज इक्वल टू वन बाय एस प्लस वन ने कर दा बट इस हथिंग बट ट्रांसफर पंक्शन आया चा बिकास आउटपुट बाय इनपुट लैपलास आउटपुट बाय लैपलास है तो इलावा डे चेंज कर दा बट ना काउंस नहीं आटे रेस्पांस कार्ड बाय ऑफ एस इज इक्वल टू वन बाय plus b by s plus 1. Say it, sir. So, the only problem is a value calculated here in the a value under three s equal to zero to a value one or three one by s b value s equal to minus one minus one to minus s plus one y of s. So, the inverse Laplace transformation of the H&D y of t is equal to one minus e power minus two. So, the other one is the matrix multiplication and the inverse and the aim chain. So, directly, इच्छना ने मैट्रिक्स ने इक्वेशन का मार्च करना हो मार्च को ना इक्वेशन बटी आई सॉल्व द क्वेश्चन में मतलब सो ये लाज जेनरली एंटर नहीं दिन इसको सॉल्व जेस करना सो वन माइनस ई पावर वन माइनस ई पावर माइनस टी ये अंदर मेथड यू कैन इफ यू आर फैमिलियर विद द इक्वेशंस यू कैन सॉल्व नो प्रॉब्लम ये मेथड ये बोल रहा हूँ कहने जाएगा तो कापले चाहिए आप मानेंगे रिक्वायरमेंट यदि y is equal to x1 y is equal to x1 का वाट x1 ओपन के साथ जैसे कुछ चल जस्ट इक्वेशन सिंपलिफिकेशन है मैट्रिक्स का सिंपलिफाई जाए कुन्दा लीनियर इक्वेशन से जाने डिफरेंशियल इक्वेशन का मार्च को नहीं दान निचे ने सिंपलिफाई जा� ये मेथड लाइन आवरे मेरे ट्राई चाहिए चीप बनने के लिए, ओके? अब दवाई नहीं करता मैं, इन्हें डाउट, ये मेथड, ये मेथड में ट्राई चाहिए चीप, दो बाय टू मैटर से सेकंड आर्टी चाला सिंपल है बोलते, थ्री बाय थ्री आंटे कौन चलाऊं? इक्वेशन साल जेड़ कस्टम होता है, इनका थ्री इक्वेशन से अंडरिक्वायरमेंट ब फिर जैसे डर पड़ो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप लेज़ था इनिशियल वैल्यूस कंसीडर चेयर आना विषय के लिए आले इनिशियल वैल्यू इकड़ जीरो का वाटी जीरो दिस करना नेक्स्ट सिंपल वाइज़ इसको ना एक्स वन ऑफ़ एस बिकास ना वाई का वाल वाटी एक्स वन रहा है 
So y equal to e equation. D into direct response. Yeah. Good. Same question Same question error ready Same question error ready And transfer function Error ready Morning class one check on Open loop transfer function by ending. GH. Open loop transfer. The closed loop transfer function. In which open loop transfer function by ending. So one by s one by s or something. Type one system. Type one system. Step input. But error error and so Open loop by the one by s. Step input. Step input to type one. Type one no step input. Error and the one. Type one no step input. Error value. Zero na infinity na le the value was na value was the form la jepan. Adha wanda na dehi closed loop transfer function na ho. Open loop maris the most ne one by s hoti. Open loop ante gh. And type value ante ne puru one nee type one. Type one no unit step. Aitha na ke error value ante hoti ne. Chapale. Type one. Type one no unit step. Error. This on that is an article. It's a question, Malla de Gandhi, sir. Okay, so the closed loop transfer function, huh? then open loop, Maris, there. 1 by s out because numerator by denominator is denominator is minus one by s open loop transfer function 1 by s out so 1 by s and 1 1 by s and type 1 system type 1 system unit step input type 1 system unit step input type error value and error value zero sir okay so zero value out good Zero type one and type one and unit step input cavity error value zero. And the equation the extension of error value and error value the error value of the error value the process chain then in precar and solve chain the solve is not the oil the cost of the ocean oil the type kind of type input type one no input step input cart error value zero direct guy zero and as such. So it is the 14th question. And the fifteenth question is what is the fifteenth question? Stable or unstable? Say, sir, answer and question now. Stable or unstable? Fifteenth question. Try yes, sir. Try yes and answer. Your friend, and question. Fifteenth question. Question paper made here on the PDF group log. <laughs> unstable sir unstable my controllable la controllable sir yes sir adhe vachinda koki next one avun sir unstable and controllable and controllable so raha te doubt ena unda so, unstable or stable are going to roots come to the roots. Come to the roots come to the SI minus A, characteristic equation is going to SI minus A. So, then we have a characteristic equation in the substitute chain. S is 0, 0, S. Minus, minus 1, 2, 0. Yeah. So is equal to zero. So in some simplify S and S plus one minus two and zero S minus two is equal to zero. Determinant value calculate change. S plus one into S plus two is equal to zero. That is S is equal to minus one, S is equal to minus two. So what the left side loss there root so system stable out in the in the controllable observable already in each other. Q QC can find a change. So QC can put it on directly control. So 15th question answer. Okay.
So next is seventeenth ma. Seventeenth try yes sir. Same question hai. But if you are to transfer function g of s of the system will be same question na minus one two. Ma, we are question marking. Sixteenth function. Sixteenth seventeenth do okate data okate. Okay, right. But it's na state matrix okate each other. So then if transfer function can come under first hand law. Second hand law error on the other. Second hand law error. Okay. So sixteenth question. Sixteenth question is seventeenth question is same. It is data same. Data okate zero zero one minus two b zero one. Okay. C one zero. I think we can find out the value of this. First question, if we can find out the value of this, the value of this is the value of this. Transfer function. Transfer function is the value of this. Transfer function is the value of this. Okay. So, the value of this is the value of this. So, the value of this is the value of this. So, the value of this is the value of this. So, the value of this is the value of this. So, the value of this is the value of this. So, the value of this is the value of this. So, the value of this is the C into S I minus A inverse B plus B. This is actual producer bracket. We have to find the value. B value is zero. The C value is only B value S I minus A inverse S I. Okay. So we need to find the answer. Solve this problem. We get the answer. Transfer function. What is it? What is it? Sixteenth question. This is already video. So now I am going to display it. So do you know what is the answer? One by S into S plus two sir. Good. So transfer function one by S into S plus. You know sir ma, the transfer chain, the current transfer chain, the simple two by two matrix is there. The banana. Do you have doubt or not? Any doubt? Unte check the one. Let us unte next question will be the last question. प्लस टू S plus two, okay. So then inverse का है ना S I minus A. So S I minus A inverse का है. Inverse का है ये two by two matrix का बाटे adjoint मार के S plus two, yes. ये minus है तो plus हो सके तो zero है. Adjoint, adjoint रास्ता है. ये दो interchange जैसे ये minus replace करें. ये minus replace है तो plus हो गया. So A D minus B C. S into S plus two. A D minus B C. S into S plus two. अंदर प्रति एलिमेंट की डिवाइड चाहिए आ रहे हैं मीनिंग अंदर अंदर फर्स्ट एलिमेंट वन बाय एस होते हैं सेकंड एलिमेंट वन बाय एस इनटू एस प्लस वन होते हैं थर्ड एलिमेंट जीरो फोर्थ एलिमेंट वन बाय एस प्लस दिस इज़ नथिंग बट एस आई माइनस ए इनवर्स दिस गेन चाहिए नेक्स्ट मामो सी इन मल्टीप्लाई ठीक है ना अंडर मानो फाइंड आउट जस्ट उन्हें एसआई माइनस ए इन्वर्स इनटू बी ठीक है ना सो एसआई माइनस ए इन्वर्स इधर बी मल्टीप्लाई चेंडी रो वाइज कॉलम वाइज रो वाइज कॉलम वाइज अंडर के पास जीरो सो रिमाइंडिंग आपको वैल्यू वैल्यू जो सर अंडर वन बाय एस इनटू एस प्लस टू फर्स्ट एलिमेंट स तो कॉलम मैट्रिक्स का वाली, ठीक है ना? फर्स्ट एलिमेंट रहा सम, सेकंड एलिमेंट जो सर अंडे वन बाय एस प्लस, सेकंड एलिमेंट वन बाय एस प्लस, वन बाय एस प्लस, तो इस नथिंग बट एस एम एस एम बस, नेक्स्ट एंजेल वाली, डी वाली जीरो, बिकॉज़ क्वेश्चन लोगों ने डी मैट्रिक्स ले लिया जीरो one zero C matrix. मारी रेंडो सिंपल जैसे मैट्रिक्स होती है ना 
మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ రాస్తాను ఓకే సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ వన్ బై ఎస్ రో కాల్ వన్ బై టూ ఇది చూసారనుకోండి టూ బై టూ బై వన్ టూ రోస్ సింగిల్ కాల్ అంటే నాకు ఒక ఎలిమెంట్ వస్తుంది బయటికి సైజ్ ఎంత అంటే వన్ బై వన్ ఒక ఎలిమెంట్ వస్తుంది సో ఒక ఎలిమెంట్ కాబట్టి రో వైజ్ తీసుకొని ఇది కాలం వైజ్ చెక్ చేయండి చెక్ చేశారంటే వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ బికాస్ ఇది జీరోతో మల్టిప్లై అయితే జీరో అయిపోతుంది కాబట్టి సింగిల్ అయింది సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎంత అంటే ఇస్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఓకే సో సింపుల్ ప్రొసీజర్ దాని కదా ఎలా చేయాలండి మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త చేయండి అలా మల్టిప్లై చేసేటప్పుడు వన్ మల్టిప్లై అయ్యి మర్చిపోయాను సార్ అందుకే అదే అదే మల్టిప్లికేషన్ లో కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకోవాలి లేదు నీకు మ్యాట్రిక్స్ కొంచెం ఇబ్బంది అనుకుంటే ఇంతకుముందు నేను ఒక మెథడ్ చెప్పాను కదా ఆ మెథడ్ అయినా ట్రై చేయండి ఆ చెప్పిన మెథడ్ లో మనకి వై అంటే సి మ్యాట్రిక్స్ కదా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఇంటూ ఎక్స్ అని రాస్తాం సో సి మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో వై ఏం రాయచ్చు దీని నుంచి మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకి ఉంటాయి ఐ మీన్ ఆ మెథడ్ ప్రకారం మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు వై ఇంటూ సి ఎక్స్ కర్మ సో వన్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ జనరల్ మెథడ్ అంటే మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఇబ్బంది అనుకోండి ఇలా అయినా ట్రై చేయొచ్చు సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎంత రావాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ రావాలి వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ అంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ వన్ రీప్లేస్ చేయాలి ఎక్స్ వన్ రీప్లేస్ చేయాలి ఎందుకంటే మన ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ వై బై యూ కావాలి అంటే ఎక్స్ వన్ రీప్లేస్ చేయాలి విత్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ యూ ఇన్పుట్ ఫంక్షన్ అది రావాలంటే ఇది రాయాలి స్టేట్ ఈక్వేషన్ ఎక్స్ డాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ ప్లస్ బియు ఉంది కదా ఆ స్టేట్ ఈక్వేషన్ లో ఎక్స్ వన్ డాట్ రాయాలి ఎక్స్ వన్ డాట్ రాయాలి ఎక్స్ వన్ డాట్ రాయాలి ఫస్ట్ ఓకేనా సో ఈ మెథడ్ ఓకే కదా ఇది అర్థమైంది కదా ఆ మెథడ్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ ఇది నోట్ చేసుకుని ఉంటారు సో ఇది నాకు కావాలి కాబట్టి నేను అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయాలని చెప్పాను అవుట్పుట్ ఈక్వేషన్ అదే స్టేట్ ఈక్వేషన్ అనుకోండి స్టేట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎక్స్ వన్ డాట్ రాయండి ఎక్స్ వన్ డాట్ అంటే ఎక్స్ డాట్ ఇంకు ఏఎక్స్ ప్లస్ బి కదా ఎక్స్ వన్ డాట్ రాస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది ఏ ఇది ఓకే సో ఎక్స్ వన్ డాట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ జీరో అదే ఓకే ఎక్స్ టూ డాట్ ఎక్స్ టూ డాట్ కావాలనుకోండి ఎక్స్ టూ డాట్ కావాలండి ఈక్వేషన్ లో మారుస్తుంది అంతే మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ మైనస్ టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ సో దీనికి ల్యాప్లాస్ అంటే దీని నుంచి ఇది మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా దాని నుంచి ఇక్కడ ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ని సారీ మ్యాట్రిక్స్ ని ఈక్వేషన్ గా మార్చాను ఎక్స్ వన్ డాట్ సపరేట్ గా ఎక్స్ టూ డాట్ సపరేట్ గా రాశాను అంటే సో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేద్దాం అంటే దీనికి ల్యాప్లాస్ అప్లై చేయండి ఫస్ట్ దానికి ఈ ఈక్వేషన్ కి ల్యాప్లాస్ అప్లై చేయండి ఎస్ ఇంటూ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ జీరో వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ఇది జీరో అయిపోతుంది సో మైనస్ టూ ఇంటూ x2 of s plus అంటే మీకు ఈ మెథడ్ చేయగలిగితే కంఫర్టబుల్ గా చేస్తుంది ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది లేదు మీకు ఎక్కడైనా మన మ్యాట్రిక్స్ కొంచెం డౌట్స్ ఆర్ అనుకుంటే ఇలా అయినా ట్రై చేయండి బట్ ఇది రాసేటప్పుడు చెప్పాను కదా కొంచెం జాగ్రత్త కావాలి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ స్టేట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎలా మనం రాయాలని తెలియాలి సో ఈ రెండు రాసాను కదా స్టేట్ ఈక్వేషన్ నుంచి రాసాను ఇది రాయడం తెలియదు నెక్స్ట్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి సాల్వ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్ వన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూ లో వచ్చింది అనుకోండి వై బై యూ వస్తుంది సో కాబట్టి నేను ఇక్కడ సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంతే రైట్ సో చూడండి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ టూ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ టూ ఉంది సో ఎక్స్ టూ కామన్ చేసుకోండి ఎక్స్ టూ ఆఫ్ ఎస్ ఎక్స్ టూ ఆఫ్ ఎస్ కామన్ చేస్తే ఎస్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ ఎస్ ఓకే సో ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు యూ ఆఫ్ ఎస్ అదే ఇక్కడ చెక్ చేయండి దీనికి ల్యాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అప్లై చేయండి దీనికి ఏం వస్తుంది ఎస్ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ టూ ఆఫ్ ఎస్ మరి ఎక్స్ టూ ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ జీరో కూడా వస్తుంది అది అది జీరో అయిపోయింది బికాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇనిషియల్ వాల్యూ జీరో సో ఎక్స్ వన్ ఆఫ్ జీరో జీరో అయితే సో ఇది నాకు ఈక్వేషన్ సో దీని నుంచి నాకు ఎక్స్ టూ వాల్యూ వచ్చింది ఎక్స్ టూ వాల్యూ ఎంత అంటే యూ ఆఫ్ ఎస్ బై ఎస్ ప్లస్ టూ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి నాకు ఎక్స్
सो इक चूँ ऐडिया दाँच मल्लोट सब्सक्रेबा बटे एव्री टाइम वर्कअटे वर्कअटे मैट्रिक मेथड चाल फास्ट दी फास्ट सो ऐल मैट्रिक्स रीजन लीनियर्वे साफ्टे दी मैं मैट्रिक फार्म मार्चको अगर मैट्रिक्स नीचे रूल अप्लाई दिन साल्वेस्ट सो ईजिएस्ट मेथड मेथड ईजिएस्ट मेथड नीवे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इबंधे इला मेथड फावाली कमेंड उ ये रिक्वर्मेंट रिक्वर्मेंट साक्टर बैठी इवीं आलोची ओके जाग्रत अबर्वी सैकड़ मेथड प्रीविये मेथडन मल्टीप्लीकेशन सेम ट्रांसफर फंक्शन मन वो ट्रांसफर फंक्षन मल्ल इंको यूनिट फीडबैक ऐडन तरह दाख स्टडी स्टेट क्वेश्चन क्लारी अर्थम दी मन जी आफ सी रास्ता क्वेश्चन सो सी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी ब्लॉक डायग्राम ब्लाग्रम ब्लॉक डायग्राम समिंग पॉइंट एंड जी ऑफ एस जी ऑफ एस एंड दिस वन इज यूनिटी फीडबैक यूनिटी फीडबैक यूनिटी फीडबैक इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम ओके यूनिटी फीडबैक इज शेयर एटीन क्वेश्चन एटीन का सेवेंटीन थे अंडर क्वेश्चन का आपने एटीन थे लास्ट क्वेश्चन एटीन क्वेश्चन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड क्वेश्चन 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 क्वे
ఓకే ఓన్లీ ఆ డేటా ఒకటే కామన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ కి డేటా కామన్ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ లో అడిగింది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సెవెంటీన్ క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఏంటంటే ఎర్రర్ స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ కనుక్కోండి అన్నాడు ఈఎస్ఎస్ వాల్యూ అంత అని అడిగారు అది క్వశ్చన్ మీరు నాకు తెలిసి మీరు అది ఏమైనా మిస్ చేశారేమో కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజన్ లో అది సపరేట్ క్వశ్చన్ అనుకున్నారేమో మరి సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ కి సేమ్ డేటా ఓకే సేమ్ డేటా సిక్స్టీన్త్ లో అడిగింది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ సెవెంటీన్త్ లో అడిగింది స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నారు సేమ్ డేటా తీసుకొని స్టడీ స్టేట్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అన్నారు స్పిట్ చేయడానికి ఏం లేదు స్పిట్ చే స్పిట్ చేస్తే అన్డిఫైన్డ్ క్వశ్చన్ అది అన్డిఫైన్డ్ క్వశ్చన్ స్పిట్ చేశారు అంటే మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చారు కదా సార్ అది అది వేరే క్వశ్చన్ ఇది వేరే క్వశ్చన్ అని చెప్పి అనుకున్నాను సార్ అనుకుంటే ఆ పైన క్వశ్చన్ తీసుకున్నా దాంతో మనకు ఏం కనుక్కోవాలో తెలియదు సరే పోనీ కింద పార్ట్ తీసుకొని ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటే తీసుకొని స్టడీ స్టేట్ ఎలా చేద్దామంటే అక్కడ ఏం డేటానే లేదు మరి ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం ఆప్షన్స్ అన్ని ఇచ్చాం అది కుదరదు కదా సో కాబట్టి మీనింగ్ ఏంటంటే సిక్స్టీన్త్ కి సెవెంటీన్త్ కి డేటా ఒకటే సో మళ్ళీ రెండు సార్లు అది అక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుందని సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ మళ్ళీ అక్కడ ప్లేస్ చేసింది సో సిక్స్టీన్త్ సెవెంటీన్త్ కి డేటా ఒకటే సిక్స్టీన్త్ దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవాలి సెవెంటీన్త్ దాంట్లో స్టడీ స్టేట్ ఎవరు కనుక్కోవాలి ఓకే సో సిక్స్టీన్త్ దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇందాక కనుక్కున్నాం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కున్నాం సిఎల్టీ ఓకే సో సిఎల్టీ ఎఫ్ జి ఆఫ్ ఎస్ రెఫరెన్స్ చేస్తాము జి ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ నే కదా సిక్స్టీన్ దాంట్లో వచ్చింది ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఓకే సో ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ ఇది సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇది ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఈ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ లో ఉన్న డేటానే తీసుకొని ఈ జి ఆఫ్ ఎస్ ని ఈ విధంగా మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేశాడు అంటే ఒక యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ ని యాక్ట్ చేశాడు యాక్ట్ చేసిన తర్వాత స్టడీ స్టేట్ ఎవరు కనుక్కోండి అంటున్నాడు సో మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన మెథడ్ ఏంటంటే యాజ్ యూజువల్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం చేయొచ్చు మార్నింగ్ క్లాస్ లో నేను చెప్పిన స్టడీ స్టేట్ ఎవరు రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు యాజ్ సో జి హెచ్ వాల్యూ ఓపెన్ లు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కొని టైప్ ఆర్డర్ ను బట్టి స్టడీ స్టేట్ ఎవరు చెప్పవచ్చు అది చాలా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పాను అలా కాకపోతే జనరల్ మెథడ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ లిమిట్ టీ టెన్స్ ఇన్ఫినిటీ y of t minus t dash to infinity u of t ras kon cheyachu ani cheppa but na ikkada second method chestanu second method ante gh value calculate cheyadaniki try chestanu gh value open loop transfer function y is here okay in 17th class 17th question lo diagram edi idi mari ee diagram lo y ki f kavalante em rastamu gh e kada ante g of s e kada rastam okay na g of s e rastam h of s value 1 సో జి ఆఫ్ ఎస్ అంటే అదే రాస్తాం మరి జి ఆఫ్ ఎస్ అంటే యాక్చువల్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవాలి వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ అదే కదా జి ఆఫ్ ఎస్ అంటే ఇక్కడ క్లోజ్ లుక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ అదే ఓపెన్ లుక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అయ్యింది అర్థమవుతుంది ఆ క్వశ్చన్ అది అలా ఫ్రేమ్ చేశాడు ఇక్కడ ఉన్న క్లోజ్ లుక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ని ఓపెన్ లుక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు ఇక్కడ ఓపెన్ లుక్ బికాస్ డయాగ్రామ్ లో మళ్ళీ అడిషనల్ గా ఫీడ్బ్యాక్ యాడ్ చేశారు కాబట్టి ఇక్కడ ఓఎల్టీ రాసుకుంటే జి ఆఫ్ ఎస్ దట్ ఈస్ వన్ బై ఎస్ ఇంటూ ఎస్ ప్లస్ టూ సో దీన్ని బట్టి ఇంకా డైరెక్ట్ గా రాయచ్చు టైప్ వన్ సిస్టమ్ ఎస్ పవర్ వన్ ఉంది కదా టైప్ వన్ మరి ఇన్పుట్ ఏమి ఇచ్చాడు స్టెప్ ఇన్పుట్ ఇచ్చాడు స్టెప్ ఇన్పుట్ ఓకే టైప్ వన్ అండ్ స్టెప్ ఇన్పుట్ మరి స్టడీ స్టేట్ ఎవరు ఏమవుతుంది స్టడీ స్టేట్ ఎవరు స్టడీ స్టేట్ ఎవరు ఈస్ జీరో సో ఆన్సర్ ఈస్ జీరో ఫార్ దిస్ క్వశ్చన్ స్టడీ స్టేట్ ఎవరు ఈస్ జీరో చాలా సింపుల్ గా అయిపోతుంది ఈ మెథడ్ లో మీరు సాల్వ్ చేయాలి ఎర్ర ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి చాలా క్విక్ గా తొందరగా అయిపోతారు సో ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్లారిటీ అది సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ లో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కున్నాం ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జి ఆఫ్ ఎస్ అది క్లోజ్ లుక్ సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఇంకొక అడిషనల్ గా యూనిటీ ఫీడ్బ్యాక్ ని యాడ్ చేశాడు యాడ్ చేశాడు అంటే ఎర్ర కనుక్కోండి అన్నాడు సో మనం ఏం చేయాలి ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి ఓపెన్ లుక్ రాయాలి కాబట్టి సేమ్ ఫంక్షన్ ఏ ఓఎల్టీ గా మారుతుంది సో ఓఎల్టీ ఎఫ్ మారింది కాబట్టి టైప్ వన్ ను స్టెప్ ఇన్ టూ సో ఎర్ర ఇస్ జీరో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏం లేవు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇది టూ మార్క్స్ అది టూ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ అర్థమవుతున్న టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మరి కాన్సెప్ట్ మనకు ఐడియా
जीरो वन जीरो आई थिंक रेंगन को वाली ट्रांसफर पॉइंट तो ये वन मार्क क्वेश्चन है जीरो So D matrix zero because our question like will be remaining on solve here. So C matrix is the one zero C matrix. S I minus Y inverse raw. First we S I minus Y raw will be. So S I minus Y raw will be that the S plus four S plus four direct raw system. In the zero zero at the one also. Next one zero minus three minus three. Next one S plus one S plus one. Into B matrix, B matrix one. S I minus A inverse, S I minus A Rasan, S I minus A and S zero zero S kada, S I minus A and S zero zero S. In the only thing, A minus A, minus four minus one, three minus one. Cross check chain, my dear Rasan, correct kada. So S yes, plus four, one next to minus three, S plus one. Okay, so S I Rasan. My next one is Jari. Inverse triangle. Multiplication that I will say that first inverse triangle. Adjoint, adjoint that is s plus one, s plus four. Convert, transfer just some. Because minus one no plus three. Adjoint by determinant. Determinant that is s plus one into s plus four. Ready minus b c. Minus b c got plus three. Plus three. Next to the matrix is column matrix one. One. सो इधड अव्वाल ऐक्चुअल दी पक की तस्क्रेन मल्ल चुदा कदा मैं लास्ट डिवेड प्लस फोर प्लस थ्री उदा अगर रिमैन मैट्रिक प्लस वन मैनस वन थ्री एस प्लस फोर वन वन इधर टाइम टेकिंग एक्ट जीरो चाल तक जीरो तक कुछ क्या टाइम पड़ता है सो इन जीरो रो वैज कल वैज्को चेयर रो वैज कलम वैज सैज वन रो टू कलम सैज टू बै अटे रे मल्टे वन बै टू अब रो मैट्रिक रो मैट्रिक सो इक वन बै प्लस वन इंटू प्लस फोर प्लस थ्री अला मैट्रिक प्लस वन एस प्लस वन नैक्ट चूसर मैनस वन ओके वन बै टू मैट्रिक सो अटी वन बै वन मैट्रिक वन बै वन मैट्रिक सो इन इको सें प्रोसीजर रो वैज कल वैज रो वैज्को कल वैजी ओके सो दिन प्रकार साइ सो वन बै एस प्लस वन अला इंटू एस प्लस फोर प्लस थ्री नैक्स्ट मैट्रिक रास्ता सैज मैट्रिक सैज टू रोस सोटे एलमेंट वस्तु सिंगल एलमेंट वस्तु वाली अंत चूड़ा सिंगल एलमेंट ओके सो सिंगल एलमेंट रा मल्टे एस प्लस वन नैक्स्ट मैनस वन सिंगल एलमेंट बिका वन बै टू टू बै वन अंत ना वन बै वन सिंगल एलमेंट सो रे मल्टेसा प्लस सो एस प्लस वन मैनस वन का कैंसल एस बै एस प्लस वन इंटू एस प्लस फोर प्लस थ्री सो इन दिन सिंपल चेंडी एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस फोर प्लस थ्री प्लस फोर प्लस थ्री सो एस बाय एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस सेवेन एस स्क्वायर प्लस फाइव एस प्लस सेवेन क्या सो ऑप्शन एटेंथ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मारे सो लास्ट क्वेश्चन का आंसर मंगे एटेंथ क्वेश्चन की ये इस दा ये इस दा आंसर उटना